இந்த வீடியோவில் நம்ம தியரிஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் அஞ்சு தியரி இருக்குது அதையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகிற சிஸ்டத்தினுடைய பேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் எ சடன் ஸ்டீல் ஹேஸ் எ ப்ரொபோஷனல் லிமிட் ஆஃப் டூ எயிட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இன் சிம்பிள் டென்ஷன் அண்டர் ஏ சடன் சட்டன் த்ரீ டைமென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் சிஸ்டம் த பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் டென் சைட் சிக்ஸ்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் டென் சைட் அண்ட் தேர்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் கம்ப்ரஸிவ் கால்குலேட் த ஃபேக்ட் ஆஃப் சேஃப்டி அக்கார்டிங் டு மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி மேக்ஸிமம் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி டோட்டல் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தியரி சிஎஸ் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தியரி மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் தியரி ஹியர் ஒன் பை எம் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் த்ரீ வேர் ஒன் பை எம் இஸ் நத்திங் பட் த பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ சம் புக்கில் நியூங்கிற இந்த ரொட்டேஷன் நொட்டேஷன் கூட யூஸ் பண்ணலாம் சரியா இந்த சிஸ்டத்துடைய ப்ரொப்போஷனல் லிமிட் ப்ரொப்போஷனாலிட்டி லிமிட் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோனா டூ எயிட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம்ஸ்பெட் ப்ரொப்போஷனாலிட்டி லிமிட்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டெயின் கருவில் வந்துட்டு இது ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டெயின் கருவு இருக்குதுன்னு சொன்னோம்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டெயின் கருவில் இஸ் த பாயிண்ட் அட் விச் த வேர் த கருவு பிகம்ஸ் நான் லீனியர் அது வரைக்கும் லீனியராக போயிட்டே இருக்கிற கருவு எந்த ஒரு பாயிண்டில் நான் லீனியராக மாறுதோ அதுதான் வந்துட்டு ப்ரொப்போஷனல் லிமிட் அந்த இடத்துல இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது அளவுபுள் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோம் அது எவ்வளவு டூ எயிட் சிம்பிள் டென்ஷனில் டூ எயிட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் நம்ம எடுத்துக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டத்தில் மூணு விதமான த்ரீ டைமென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா ஒன்னு சிக்மா டூ சிக்மா த்ரீ மூணுமே இருக்குது இதில் ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ டென்ஷன் இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டின் அப்போ அதுக்கு பாசிட்டிவ் சைட் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கம்ப்ரஷன் எடுத்து அது நெகட்டிவ் சைடில் வச்சுக்கலாம் சில நேரத்தில் இந்த சைனமாக சாரி இதை ரெண்டு கம்ப்ரஷன் வரலாம் ஒரு டென்ஷன் வரலாம் அல்லது ரெண்டு டென்ஷன் ஒரு கம்ப்ரஷன் தான் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க அல்லது மூணுமே டென்ஷனாக இருக்கலாம் அல்லது மூணுமே கம்ப்ரஷனாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கேட்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ஸ்டார்ட் ஆகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி பேக்ட் ஆஃப் சேஃப்டி என்னென்னு தெரியும் நம்ம இந்த தியரிஸ் படி ஃபார் நோ ஃபெயிலியருக்கு என்ன கண்டிஷன் வச்சுருக்கோம் ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரெஸ் சுட்டி ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த தியரியில் கால்குலேட் பண்ணுற ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரெஸ் சுட்டி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என்னவாக இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அளவுக்குள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லி சொல்லி படிச்சுருக்கோம் சரி இப்போ வந்துட்டு ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அளவுபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஒரே வேல்யூன்னு வச்சுக்கோங்க சமமாக இருந்துச்சுன்னா அளவுபிள் டோட் பை ஆக்சுவல் போடுறது எவ்வளோ வந்துருச்சு அளவுபிள் பை ஆக்சுவல் போட்டால் ரெண்டு வேல்யூ ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா பேக் ஆஃப் சேஃப்டியே இல்லை வேல்யூ எவ்வளோ நடத்தும் ஒன்று நடத்தும் எப்போவுமே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அளவுகளை விட ஆக்சுவல் கம்மியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் அப்போ தான் வந்துட்டு சேஃபாக இருக்குன்னு சொல்லணும் அந்த சேஃப்டியை கொடுக்குறது தான் என்னது பேக்ட் ஆஃப் சேஃப்டி ஸோ அப்போ எவ்வளவு குறைவாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நார்மலான கேஸஸில் என்ன வச்சுட்ருக்குறோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பேக்ட் ஆஃப் சேஃப்டி வைக்கிறோமா இல்லையா ஏதாவது கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகுது மல்டிப்ளை பண்ண முடியல அதே இருந்தால் இந்த இதை வந்துட்டு இது மாதிரி திருப்பி பாருங்கள் அளவு ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு பேக்ட் ஆஃப் சேஃப்டி டைம்ஸ் ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகேவா இதை தான் நான் ரிவர்ஸ் ஆகிடுது பேக்ட் ஆஃப் சேஃப்டி ஈக்குவல் டு அளவு ஸ்ட்ரெஸ் பை ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரெஸ்னு சொல்கிறேன் சரியா சரி ஃபஸ்ட்டு தீரம் பார்த்துருவோம் மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி இன் காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம் மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் மூணு வேல்யூ இருக்குது இதில் மூணில் நீங்கள் சைனை பார்க்காத மேக்னிடியூட் தான் எடுத்துக்கணும் வேறு ப்ராப்ளத்துக்கும் இதே தான் போய்ட்டு சரியா இந்த மூணு கேஸில் அறுபது அறுபது முப்பது நூற்றி இருபது ஹையஸ்ட் எவ்வளோ நூற்றி இருபது ஸோ தட் வில் பி த மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி நூட்டி பண்ண மூஸ் படி இதுதான் ஆக்சுவல் டேரெக்டாகவே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே இருக்குது சரி அப்போ அளவுபிள் எவ்வளவு சமுதிய கொடுத்துருக்காங்கல்ல டூ எயிட்டி அப்போ அளவுபிள் டூ எயிட்டி பை ஆக்சுவல் ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டால் வி கேன் கெட் த ஃபேக்ட் ஆஃப் சேஃப்டி ஆஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஆஸ் பர் த மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி ஃபஸ்ட்டு தியரி முடிஞ்சு போச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு ஃபஸ்ட்டு தியரி அடுத்தது மேக்ஸிமம் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி மேக்ஸிமம் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ் தியரியில் மேக்ஸிமம் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ் டவு மேக்ஸ் கண்டுபிடிக்க ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இது இல்லாமல் வேறு ஒரு ஃபார்முலாவும் நம்ம பார்த்துருப்போம் சரியா ஃபார்முலாஸ் கொடுக்குறப்ப இது ஈ
இது வந்து தி ஆக்சுவல் ஸோ அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி பை செவன்டி ஃபைவ் இந்த ஸ்டெப்பே எழுத வேண்டாம் ஃபேக் ஆஃப் செப்டி போட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் போட்டால் எவ்வளோ வந்துச்சு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்போ இந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா எவ்வளோ ஃபேக் ஆஃப் செப்டி கிடைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிடைக்குது சரி அடுத்த தியரி போகிற தேர்ட் ஒன் சியர் செயின் எனர்ஜி தியரி சியர் சாரி செயின் எனர்ஜி தியரி இன் காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம் செயின் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணுற ஃபார்முலா என்னங்கிறது நம்ம முன்னாடியே வந்துட்டு நம்ம கிளாஸஸில் கொடுத்துருக்கோம் அல்லது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ செயின் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்க நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இ இன்ட்டு சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிமா டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பை எம் இன்ட்டு சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ சிக்மா டூ சிக்மா த்ரீ ப்ளஸ் சிக்மா த்ரீ சிக்மா ஒன் ஹோல் இன்ட்டு வால்யூம் சரியா இதில் சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ சிக்மா த்ரீ மூணு சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க சிக்மா ஒன்னு சிக்மா டூ டென் சைட் ஸ்ட்ரெஸ் அதனால் பாசிட்டிவ் சைடில் அப்படியே வச்சுக்கலாம் சிக்மா த்ரீங்கிறது என்னது கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நெகட்டிவ் சைனோட யூஸ் பண்ணணும் அதனால ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி அதை மைனஸ் த்ரீ போட்டேன் அதில் இந்த ஒன் பை எம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பாய்ஸ் ஆஃப் ஸ்வேஷோ அது சம்லியே கொடுத்துட்டாங்க அது எவ்வளோனா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அதை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இங்கே யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அதையும் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுறேன் சார் இந்த சம்பளம் தான் யங் ஸ்மாலில் சியும் கொடுக்கல சேஞ்ச் அஞ்சு கண்டுபிடி பண்ணால் வால்யூம் கொடுக்கலையே மீதி எல்லாமே சப்ஸ்கிரிப் பண்ணி யூ கேன் ஃபைண்ட் த சேஞ்ச் அஞ்சு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யங் ஸ்மால்னஸ் அண்ட் வால்யூம் சரியா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு வால்யூமும் யங் ஸ்மாலிஸ் அப்படியே வச்சுட்டு அப்படியே கல்வெட் பண்ணால் யூ வந்துருச்சு இப்போ வந்துட்டு இதே ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இன் சிம்பிள் டென்ஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்னது சிக்மா ஸ்கொயர் பை டூ இ இன்ட்டு வால்யூம் இது வந்துட்டு நம்ம கிளாஸ்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அல்லது கிளாஸ்லேயே நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க சிக்மா ஸ்கொயர் பை டூ இ இன்ட்டு வால்யூம் இதுவும் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி கொடுக்குற தான் இதுவும் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தான் இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்வேட் பண்ணிக்கலாமா ஸோ அதனால் இதை ரைட் சைடில் எழுதிட்டு இது லெஃப்ட் சைடில் எழுதிட்டேன் இப்போ இதை ரெண்டு ஈக்வேட் பண்ணும்போது சிக்மா தேவையான ஸ்ட்ரெஸ் வந்துருமா அப்புறம் அளவு ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் நான் கம்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ இதில் இ இ இங்கே இங்கே கேன்சல் வால்யூம் இங்கே இங்கே கேன்சல் அப்போ சிக்மா ஸ்கொயர் பை டூ ஈக்வல் டு இந்த வேல்யூனா சிக்மா ஈக்வல் டு ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் பர் எம் ஸ்கொயர் இப்போ என்ன ஸ்ட்ரெஸ் கிடச்சிருச்சு ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரெஸ் கிடச்சிருச்சு அளவுபிள் ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்ரெடி சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு டூ எயிட்டி ஸோ அப்போ டூ எயிட்டி பை ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் போட்டோம்னா யூ கேன் கெட் த ஃபேக்ட் ஆஃப் செப்டி எஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃப்ரம் த மெத்தட் ஆஃப் என்னது செயின் எனர்ஜி தியரி ஓகேவா மூணாவது மெத்தடு முடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து நாலாவது மெத்தடு போடுறோம் அது என்னது சியர் ஸ்டெயின் எனர்ஜி தியரி சியர் ஸ்டெயின் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா வேணும் நமக்கு இது ஞாபகமாக நம்ம வச்சுக்கணும் இது ஆல்ரெடி நம்ம கிளாஸில் கொடுத்துருப்போம் ஒன் பை டுவெல் ஜி இன்ட்டு சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிமா டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிமா டூ மைனஸ் சிமா த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிமா த்ரீ மைனஸ் சிமா ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு வால்யூம் இதில் எகைன் சியர் மாடலஸ் ஆர் ரிஜிக்ட் மாடலஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஜி வேல்யூ சில புக்கில் என் நோட்டேஷனில் இருக்கும் உங்களுக்கு எப்பவுமே சம ஜியை வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிவிட்டு என்ன ஜியாக மாற்றிட்டேன் வால்யூமும் தெரியாது ஸோ இந்த ரெண்டு தெரியாதே சார் அதை விட்டுட்டு மீதியெல்லாம் தெரியல சிக்மா ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்மா டூ சிக்ஸ்டி சிக்மா த்ரீ கம்பரசம் காட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி அதை மைனஸ் தேர்ட்டியாகவே சப்ஸ்டூட் பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் யூ கேன் கெட் த சியர் ஸ்டெயின் எனர்ஜி இன் டேம்ஸ் ஆஃப் வால்யூம் அண்டு சியர் மாடலஸ் ஜி ஓகேவா அது எவ்வளோ வந்துருச்சு ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் சிம்பிளிஃபை பண்ணி டூ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் ஜி இன்ட்டு வால்யூம் வந்துருச்சா இப்போ இன் சிம்பிள் டென்ஷன் சியர் ஸ்டெயின் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்ன சிக்மா ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் ஜி இன்ட்டு வால்யூம் இதுவும் செயின் எனர்ஜி தான் இதுவும் செயின் எனர்ஜி தான் ரெண்டும் ஈக்குவேட் பண்ணிட்டேன் ஈக்குவேட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம்னா ஜி ஜி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வால்யூம் வால்யூம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிக்மா ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் ஈக்கோ டூ டூ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா எனக்கு சிக்மா கிடச்சிச்சு அவ்வளோ ஒன் தேர்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இதுதான் என்ன ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரெஸ் பேக் ஆஃப் செஃப்டிங்கிறது எது கிடையாது ரேஷியோ அளவுகள் டூ எயிட்டி சம்பளியே கொடுத்துருக்காங்க டிவைடட் பை ஆக்சுவல் ஒன் தேர்ட்டி பாயிண்ட் எயிட்
நமக்கு என்னன்னு தெரியும் இதுலேருந்து ஸ்ட்ரெயின் வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கெட் த ஸ்ட்ரெயின் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை இ சரியா அதை தான் நான் இங்கே எழுதுறேன் மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் இந்த சிம்பிள் டென்ஷன் சிக்மா பை இ சிக்மா டூ எயிட்டி கேங்ஸ் மாலில் சீனே வச்சாச்சு ஓகேவா இது தான் வந்துட்டு என்ன இது வந்துட்டு அளவுகள் ஓகே வா நம்ம எதுக்கு கடையில் ரேஷியோ இருக்கணும் கேக்ட் ஆஃப் சப்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா அளவுகள் பை ஆக்சுவல் அளவுகள் டூ எயிட்டி பை இ அதுவும் இன் டேம்ஸ் ஆஃப் இயில் இருக்குது ஆக்சுவல் ட்ரிபிள் ஒன் பை இ அதுவும் வந்துட்டு இன் டேம்ஸ் ஆஃப் கேங்ஸ் மாலஸ் இருக்குது இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இஇ கேன்சல் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூ சிம்பிளிஃபை பண்ணி கால்குலேட்டில் அடிச்சுன்னா யூ கேன் கெட் த ஃபேக்ட் ஆஃப் ஆஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ சரியா இப்போ அஞ்சு மெத்தட்லேயும் ஃபேக்ட் ஆஃப் சேஃப்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு சில நேரங்களில் வந்துட்டு இதில் ஹையஸ்ட் ஃபேக்ட் ஆஃப் சேஃப்டி எந்த மெத்தடில் கிடைக்குதுன்னு சொல்லலாம் அப்போ நீங்கள் இந்த அஞ்சு வேல்யூ கம்பேர் பண்ணிவிட்டு எந்த வேல்யூ அதிகமாக இருக்குதோ அந்த மெத்தடில் அதிகமான ஃபேக்ட் ஆஃப் சேஃப்டி கிடைக்குதுன்னு சொல்லணும் எதில் கம்மியான ஃபேக்ட் ஆஃப் சேஃப்டி கிடைக்குதுன்னு சில நேரத்தில் கேட்கலாம் அப்போ இந்த அஞ்சு வேல்யூ கம்பேர் பண்ணி எது கம்மியாக இருக்கோ அந்த மெத்தடில் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லணும் சரியா இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக படிச்ச